Hello guys! Kamusta kayong lahat? At welcome back dito sa My Art Life. Previously, nagpunta tayo sa Ichihara, Chiba, Japan para bisitahin ng isa sa pinakamalaking Taiso branch doon. At doon, nag-ikot-ikot tayo at pinakita ko sa inyo yung karamihan ng mga items na meron sa store na yun. Sobrang enjoy talaga ako doon sa pag-iikot ko at kung hindi nyo pa napapanood yung episode na yun, tingnan nyo lang doon sa description box sa baba at meron doon link kung saan nyo pwedeng mapanood yung video. Pwede nyo ring hintayin at the end of the video at meron din doon video tab din na pwede nyo i-click para mapanood nyo yung pagbisita natin sa Taiso Ichihara, Japan. Okay, so ready na ba kayo? Eto na, papakita ko na sa inyo lahat ng items na nabili ko. Ito yung maliit na maleta na ginamit ko na kung saan ko nilagay lahat ng items na nabili ko and milagrong nagkasya silang lahat dito kasi ang dami ko talagang nabili. And simulan natin dito sa water calligraphy paper. Ito na curious talaga ako kung ano siya kasi ang sabi dito, kailangan mo lang ng brush and water tapos pwede ka na mag-practice ng calligraphy. Ang isa namang ito ay shiyogami or origami paper. Nagustuhan ko siya dahil sa traditional Japanese designs niya at meron na siyang apat na designs at 100 sheets. So napakamura nito for 100 yen or sa pera natin ay halos 50 pesos. At syempre pa kung meron tayong chiyogami or origami paper, bumili rin ako ng origami book. At ang libro to ay for beginners lang naman siya and uh, madadali lang yung patterns or yung designs. At ito, papakita ko sa inyo yung laman ng book, mabilisan lang. Pero ire-review ko to and uh, papakita ko sa inyo each one and kung paano ginagawa yung each pattern or design. At ang next item naman natin ay eh, book pa rin pero this time it's an instructional booklet on how to draw pretty manga girls. And uh, para sa Japan, pambata ang book na to pero para sa akin nung tiningnan ko siya, napaka detailed niya from you know how to draw the eyes, tapos paano gumawa ng pretty face and how to make different hairstyles to make each character unique. So, ito papakita ko sa inyo yung laman niya sa loob and uh, kung makikita nyo, parang hindi talaga pang bata yung book na to. Okay, and for our next item is another booklet and um, it's an instructional booklet on how to draw manga girls. Pero hindi tulad nung isa kanina na medyo detailed yung face. Ito mas simple lang siya. Pero mas step by step tong isang to. So nagustuhan ko rin yung book kaya ako siya binili. At kung makikita nyo meron din siyang facial expression, different hairstyles. Tapos yung kakaiba lang dito is um, yung isang to it also shows you how to draw the full body. At ito pakita ko sa inyo yung mga pages nyo dun sa loob ng book. Uh, meron siyang dyan pwede ka mag leave ng notes or parang pwede mo siyang gawing diary and also meron siyang parang coloring book dito sa part na to and y- yung pinaka gusto kong part dito is ito yung instructions kung paano bubuin yung isang buong character from face to the full body pati na rin yung damit to make your character unique at ito namang next item natin is Actually, it's a prank toy. Uh, siguro yung iba, syempre, di ba, makukurious kung ano siya. Tapos, ito, pag ginalaw mo yung kamay niya, iihi siya dun sa mua mo. So, <laughs> marami ako mabibiktim ba rito and hindi na makapaghintay na gamitin tong prank toy na to. Ito naman is yung simpleng traditional Japanese fan and nagandahan lang ako dun sa design niya. So, ngayon iniisip ko pa, kasi actually binili ko to for souvenir, pero nisi ko pa kung ipapamigay ko siya or ilalagay ko siya sa frame kasi parang ang ganda niyang gawing decoration ng naka-frame sila. Ito namang next item na to are keychains and uh, kung marininig yung bell niya, it's such a reminder ng Ghost in the Shell and I'm a big fan of anime as you know. So, tuwing narinig ko yung mga bell nito, it really reminds me of 
that anime Ghost in the Shell at of course nagkaroon na siya ng movie so hopefully napanood niyo na siya. Yung next item naman natin are etong word and letters na gawa sa compressed wood. And uh, yung word na love may color na siya eh, pero itong iba gusto ko siyang kulayan tapos ipapang decorate lang dito sa bahay. And again, murang-mura to for 100 yen kasi nga parang halos 50 pesos lang siya. At ito namang next item natin are egg molders. So, ang gagawin mo dito is yung hard-boiled egg, ilalagay mo sa loob, tapos makukuha niya yung shape ni Doraemon, saka ni, alam ko, Dorami yung pangalan ng kulay yellow na Doraemon eh. And uh, gagamitin ko rin to for arts and crafts, so most likely ko to gagamitin for eggs. Yung next item naman is itong tofu deco stamp. So, yung tofu or soft tofu, ako kong familiar ka with silk tofu, sobrang lambot siya, para siyang gelatin. So, pag ginamit mo itong stamp na to, tapos nilagyan mo ng soy sauce, pakukuha niya yung shape or magkakaroon ng outline yung shape. Pero ang bala ko ditong gawin is um, a keychain, tapos uh, isa stamp ko siya sa polymer clay. So, antabayan na niyo yun at papakita ko sa inyo kung paano ko siya gagawin. Meron siyang apat na design, may cat, tapos may bunny, uh, panda, tsaka bear. Ang next item naman natin is itong pliers, pero hindi to basta-bastang pliers. This is called a crafting plier. Um, ang ginagawa nito is kung papansin yung pabilog yung dulo niya. And kung meron kang mga wires at gusto mong gawa ng loop yung dulo ng wire, uh, ito yung pinaka the best tool to use. At ito natuwa ako kasi may nakita akong stapleless stapler dito sa Daiso. And again, ah, it's 100 yen or more like parang 50 pesos. Ang ginagawa nito is instead na meron siyang yung staple wire, um, pinapunch lang niya yung paper tapos nagkakaroon ng loop. Tapos um, nagdidikit na yung paper na para siyang na stapler. Um, ito papakita ko sa inyo how it works. And actually, ang stapleless stapler na nakita ko sa SM Stationery section, I think it's around 500 or 700 pesos yata, depende dun sa brand. And it works. So, ang saya ko talaga na it works. And the next item naman natin is a felt coaster. Um, yung coaster, ito yung pinapatungan ng baso, lalo na pag malamig yung iniini mo para hindi mabasa yung lamesa. And nagandahan ako sa design niya kasi napaka-intricate. And uh, ang gagawin ko rito is either gagawin ko siyang stamp or pwede ko rin naman siyang gawing stencil din. Ito namang next item natin are eye buttons. And maganda to for arts and crafts, especially pag may nagpagawa sa akin ng mga souvenirs. Okay, so ito na tayo. And I think ito yung consider ko na main event ng video na to. Dahil ito yung item na gustong gusto kong i-share sa inyo. Ang tawag nga pala dito are iron beads and uh, it's also known as fusible beads. Yung mga known brands nito are hammer beads and perler beads. Ang ginagawa nga pala nito is, uh, kaya iron beads yung tawag sa kanya is pwede kang bumuo ng image na parang pixel art. Tapos paplansahin mo siya para mag-fuse yung beads or magdikit-dikit sila. Uh, may dalawang sizes yung beads na to. Isang yung regular size na 5mm, tapos merong mini yung 2.6mm I think. Ito naman yung pegboard kung saan mo bubuuhin yung image. And uh, dito sa likod yung instructions niya kung paano siya ginagamit. And uh, dalawa rin yung uh, sizes ng pegboards. Uh, merong, ito yung mini, tapos yung pinakita ko sa inyo kanina, yung regular size na large pegboard. Yung next item naman natin is something na gagamitin ko kapag nagpipaint. Kasi ba diba, kailangan yung edges ng watercolor paper mo, nalagyan mo siya ng tape para hindi siya kumulubot habang nagpipaint ka. And uh, dito sa Japan, itong uh, masking tape nila or painter's tape, ay eh, gawa sa washi tape and uh, alam naman natin kung gaano kamahal yung washi tape and doon 100 yen lang siya or again uh, less than 50 pesos so bumili na ako ng marami doon ito namang next item natin eh hulaan nyo kung ano itong mga to ang gaganda nila diba and uh, gawa sila sa ceramic 
And uh, actually, these are chopstick rests. Yung, di ba, yung habang kumakain ka with chopsticks, is pag kailangan mo ilapag yung chopstick mo, dito mo sila ipapatong. Pero ang kanda dun sa Daiso kasi iba-iba yung design, tsaka kakaiba yung design. Usually kasi ang chopstick rest, para lang siyang ano, um, square lang or parang rectangular lang na either ceramic or made of wood pero ito meron silang mga animal shapes so nagustuhan ko siya and actually hindi ko to gagamitin as a chopstick rest and gagamitin ko siya as a brush rest and maganda rin to for Instagram Ang next item naman natin is another ceramic ware and uh, platito siya na shape ng sakura. Hindi ko talaga na-expect na makakita ko dito sa Daiso pero ang taga ko na naghahanap nito kasi nakikita ko to sa Instagram and sa other YouTubers at ang ganda niya tingnan. Plus naka-separate na siya into 5 sections. At dahil nga nakabili ako nung Sakura na ceramic plate na gagamitin ko as a mixing plate, bumili rin ako nitong square vase na to and maganda siyang lalagyan ng water dahil mabigat siya. So pag ginuhugasan mo yung brush, hindi siya gumagalaw. At dahil nasa usapang glassware and ceramicware na rin naman tayo, sa so ito papakita ko rin sa inyo yung mga binili kong mga maliit na pots and actually ipapamigay ko to or pasalubong ko to eh. So, papakita ko na rin lang siya sa inyo kasi ang gaganda niya, meron siyang mga animal shapes and gawa siya sa ceramic. Uh, siguro yung iba dito, uh, I'll keep it kasi nag-aalaga ako ng mga... Um, succulent na plants or ng cactus and uh, napaparami ko kasi sila so marami na akong maliliit na cactus na ganyan and uh, dyan ko sila ilalagay at may nakita pa akong isang item na matagal ko na rin hinahanap kasi may nakita akong isang YouTuber na nirevue ito uh, taga US siya and nagandahan siya sa watercolors ng Daiso so gusto ko ring itry at ishare sa inyo kung okay nga ba talaga to sa pag-iikot ko dun sa Daiso meron pa akong ibang paints na nakita at <laughs> kakaiba tong mga paints na to so lalagay ko sila on a different set and uh, itong isang to is a paint made out of plaster. So it's the ginagamit siya for arts and crafts. Although hindi pa ako nakatry niyan. And ito namang isang to is a water-based na um, varnish. And ang laki ng bote niya para dun sa presyo niya na 100 yen. And kung bibili niyo yung ibang brands ng water-based varnish, mahal siya actually. Tapos may isa pang type ng varnish para naman to sa wood. Tapos ang color niya is maple. And it's also a water-based varnish. Tapos yung crackling medium, uh, may nakita ko nito sa Deuvir. Pero syempre branded. Tapos parang mga nasa 300 or 500 yata siya. And dito sa Daiso, meron at uh, same size ng bottle nung nakita ko doon sa Deuvir. Pero itong isang to, it's just 100 yen. Uh, ito naman para sa wood, para magmukha siyang antique or magmukhang luma. And um, nakita ko na yung review nito sa YouTube. So, nung nakita ko siya sa Daiso, ayun, kinuha ko kagad to. Ito pa yung mga ibang kakaibang paint na nakita ko. Ang tawag naman nila dito is natural milk paint. So, ako, gawa ba talaga to sa milk? So, mostly, ang mga paints daw na to is ginagamit for wood, um, ceramic, or pottery, and uh, mostly arts and crafts. And papatawas nyo yung each color niya. So, meron tayong dyang smoky blue. At ito namang isang to ay uh, mocha. So, lahat sila parang um, pastel yung kulay. And itong isang to ay earth white. I guess this is more like a, an off-white color. And we have dark green. And smoky pink. Meron ding smoky red. And this one is black. And our last color 
is this one, the smoky green. And actually, so sobrang excited ko. At tinry ko na tong smoky green. At makikita nyo naman, sobrang opaque yung kulay niya. And it's flat. Pantay na pantay siya kapag natuyo. And wala kang makikitang brush strokes. And totally na-cover niya yung brown color ng paper. Next naman are these two silicone molders and these are actually used for baking and uh, I guess pag gumagawa siguro ng chocolate or ng candy pero ako since itong isang to it's Mickey Mouse and uh, alam naman natin everybody loves Mickey Mouse so gagamitin ko siya for arts and crafts and uh, minsan kasi may nagre-request na gumawa ako ng souvenir so I guess magiging maganda to as a ref magnet or keychain at meron pa siyang isang design ito naman um, teddy bears and napaka universal ng teddy bear at kung makita nyo yung presyo nito is uh, 200 yen so again just for you to know kung magkano siya in peso you just divide it by 2 itong item na to is something na napaka unique para sa akin and it's a watercolor crayon and uh, di pa ako nakagamit nito so this is gonna be the first and uh, yeah of course isishare ko rin to sa inyo kapag uh, ginamit ko siya and hopefully maganda siya kasi uh, kakaiba talaga tong item na to and it's very unique and for our last item, uh, bumili rin ako nitong Sumi Ink dahil hindi lang to maganda for Chinese style drawing, uh, maganda rin to for calligraphy. Pwede rin siyang gamitin for that. And stay tuned dahil meron pa tayong bonus from Taiso Philippines. Ito yung mga items na nabili ko dito sa Pilipinas and let's start off with this ice tray. Siguro nag-iisip kayo, saan ko ba gagamitin tong ice tray na to? Pero kung titignan mo yung itsura, doesn't resemble something? Yeah, papakita ko sa inyo, it actually looks like half pans. And I guess kasi laki rin siya ng half pans and uh, pag nag-customize ako ng mga watercolors or kahit ng mga gouache and poster colors, pwede ko sila lahat ilagay dito, kasang kasa silang lahat dahil ang dami niyang um, wells. Next naman, itong mga giant markers na to and actually napag-tripan ko lang siya. Dahil niya, it's unique, ang lalaki niya, di ba? Pero yung itsura nung tip niya is just like uh, yung sa Crayola. Um, it's cone-shaped. So, na-curious din ako kung pwede kaya itong gamitin pang calligraphy just like the Crayola markers. Tapos meron pang isa. Ito naman, uh, it's 10 colors. And malaki lang siya ng konti with uh, or from the Crayola markers. But the tip is similar. And uh, yun nga, it's just larger than the Crayola markers. At gusto ko rin malaman at makita, will this work just like the Crayola markers pag ginamit for calligraphy? Ito namang next item, um, binili ko siya because I love metallic paints. And ito, aside from it being metallic, it's unique kasi it's in a paint stick form. And I guess since it says paint sticks, it's water soluble. And um, although hindi ko pa siya natatry, pero malalaman natin yan once I review this product. And uh, I'm thinking, uh, maganda kaya to when used in black paper or will it pop out? Kasi nga, metallic siya eh. Plus, these are uh, paint sticks. So, maganda kaya tong gamitin for galaxy illustrations using black paper? So far, looking at this one, parang hindi naman siya ganun ka-metallic. Pero, well, uh, let's see uh, on the review kung maganda nga ba talaga to. Okay, so meron na naman tayong isang uh, ceramic ware uh, or vase. It, this is made for Daiso Philippines specifically and pinili ko siya kasi it kind of reminds me of Adventure Time and I love Adventure Time. Tignan mo itsura niya. Di ba para siyang isa dun sa mga creatures sa the land of U, yung dun sa forest. So, natuwa lang talaga ako sa kanya. And plus, it's a vase, so pwede ko siyang lagyan ng mga brushes. So, functional na rin. 
And for our last item is this sketchbook. And uh, don't get deceived by its looks. Alam ko mo asang for kids dahil dun sa itsura ng cover niya. Pero when I looked at the back, uh, this is actually made in Korea. It's a uh, size B5 and it has 30 pages. Nung chinek ko yung loob, um, yung paper maganda yung surface and makapal yung each sheet ng paper. So talagang promising to, although I haven't used it yet. Pero I think I'm going to like this sketchbook and most likely bibili pa ako ng isa nito. Alright, that's it for today's video and uh, bilis talaga ng oras when you're enjoying. And guys, if you're new to this channel, please do show your support by clicking that subscribe button and also don't forget to like this video. I-share na rin to sa mga kaibigan nyo na mahilig din sa art. Thank you so much and I'll see you next time. お買い物300円ごとにレジでお渡ししているシールを必要枚数集めると